Hello my dears. So today we are moving into our next chapter that is asymmetric synthesis. Whether you have uh, heard about asymmetric synthesis? Yes. In your degree classes you have uh, studied somewhat uh, about asymmetric synthesis. That is in a small way. Okay. Now we are discussing it as a chapter so we can understand many concepts in asymmetric synthesis. So let us move into it. So, the direct synthesis of an optically active substance from optically inactive substance with or without the use of optically active reagents is called as asymmetric synthesis. The production of a specific enantiomer from a chiral compound or racemic mixture. A laboratory synthesis of a chiral compound from a chiral or racemic starting materials alone always gives a racemic mixture of enantiomers. If you want to make this one enantiomer, you have to use a static material or reagent which is also just one enantiomer. So, in the asymmetric synthesis in the parinadu? Or optically inactive compound in the optically active compound form here. That is a chiral compound in the chiral compound form here. Which can be uh, in the presence with or without the presence of optically active reagents. Optically active reagents in a presence in a chiral and chiral compound. Optically active reagents in absence in a chiral and chiral. Okay, there are two conditions with or without the use of optically active reagents. A synthesis of optically active substance that is chiral compound from an chiral compound is known as asymmetric synthesis. Okay, then in the process, a specific enantiomer is produced. Whether it is a chiral or racemic mixture, a specific enantiomer is produced. And we know in the laboratory synthesis, we have a chiral or racemic starting mixture, starting material. Laboratory synthesis is the same as a racemic mixture of enantiomers. Laboratory synthesis. In this method, we have a particular enantiomer matra and vanda the angle. We have a starting material like we have a reagent. Just our enantiomer matra. Okay? So, it is a uh, specific enantiomer producing a main return. We method use in the it is a formation of an chiral compound from an uh, chiral compound with or without use of optically active reagents. Next one is chiral pool synthesis. It is the simplest and oldest approaches for enantiomer selective synthesis. Uses an enantiomerically pure natural product as a starting material and chiral pool. It is natural ready-made chiral centers. Pure natural products usually amino acids or sugars from which species containing the required chiral centers can be taken and incorporated into the product. So chiral pool synthesis in the world is the simplest and oldest approach. Enantiomer selective synthesis. Enantiomer selective means one particular enantiomer selective item. Synthesize here, we have selective synthesis. This is an ancho selective synthesis. We have simplest and oldest approach to chiral pool synthesis. This chiral pool synthesis is pure IT to get the natural product. This pure natural product is chiral pool synthesis. This is starting material. Okay, chiral pool is a natural ready made chiral synthesis. Natural is a Chiral centers in the chiral pool in the body. The pure natural products like amino acid, sugar, cell, and myrica. Even a camera chiral centers I to use here and then incorporated into the product. So we can say naturally occur in the pure natural product to use here that synthesis not the air method in the chiral pool synthesis in the body. So one example is aspartame from S phenyl ananine and S aspartic acid. Okay, it is a one of the chiral pool synthesis. So, in this uh, reaction, you can uh, see a difference, right? Here, reactants are on the right side and product is on the left side. Our aspartame is in left side and our reactants are on the right side. Now, usually, in a reaction, we are not representing in this manner. This is a retrosynthetic uh, method of retrosynthetic method. So, here, reactants and product are expressed in this way. So, our reactants are on the right side which gives our product. This is one of the example for chiral pool synthesis. Next one is stereospecific reaction versus stereoselective reaction. So, we will discuss what is stereospecific and what is stereoselective reactions. A stereospecific reaction is a reaction in which the stereochemistry of the reactant completely determines the stereochemistry of the product without any other option gives a specific product from a certain reactant, final product depend on the stereochemistry of reactant. 
ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിയാക്ഷനിൽ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വേറൊരു ഓപ്ഷനും വേണ്ട റിയാക്റ്റൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷനാണ് ഇതൊരു സെർട്ടൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ സെർട്ടൻ റിയാക്ടൻ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെർട്ടൻ റിയാക്ഷനിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ദെൻ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് പാത്ത് വേ ബ ദ പ്രോഡക്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസ് ഓമർ ഇസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ബീങ് മോർ ഫേവറബിൾ ദാൻ ദ അതേഴ്സ് അവൈലബിൾ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് സെലക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇഫക്ട്സ് സ്റ്റോ സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചോയ്സ് ഓഫ് പാത്ത് വേ ദർ ഇസ് എ ചോയ്സ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടു മോ വഴികൾ കാണും ചോയ്സ് കാണും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് അതാണ് ദർ ഈസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് പാത്ത് വേ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ബട്ട് അതിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ ദർ ഈസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് പാത്ത് വേ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ചീരോ ഐസോമ ബീങ് മോർ ഫേവറബിൾ ദൻ ദ അതർ ദെൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാം ദെൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വേ ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോണിക് ഇഫക്റ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ വൺസ് മോർ വി ക്യാൻ ഡിസ് സമ്മറൈസ് ഇറ്റ് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെർട്ടൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന സ്പെസിഫിക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് പാത്ത് വേ ആൻഡ് ദ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ദൻ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് റിയാക്ഷൻ പാത്വിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റെറിക് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്ട്സ് ലെറ്റസ് സി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൈരാൾ പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് ബീറ്റിൽ ഫെറോമോൺ കമ്പോണൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് എസ് ഇപ്സനോൾ ഫ്രം എസ് ലൂസിൻ ഓക്കെ മെയിൽ ബാർക്ക് ബീറ്റിൽസ് ഓക്കെ മെയിൽ ബാർക്ക് ബീറ്റിൽസ് ദ ബിലോങ് ടു ദ ജീനസ് ഇപ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫെറോമോൺ it is a mixture of several pure and anisotropically pure compounds and one of its example is is ipsanol okay nammal ivide endha cheyan povunnathu betyl pheromone de component ne chiral pool synthesis cheyan povunnana povana chiral pool synthesis of betyl pheromone component that is s ipsanol form cheyan povana which is from s lucin so male bark beetles inde or genus nu parayunnathu they belong to the genus ips and they produce a pheromone adu kore anisotropically pure compound ne mixture aanu അതിലൊന്നാണ് ഇപ്സനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ജാപ്പനീസ് കെമിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇപ്സനോൾ ടു ദ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ അമിനോ ആസിഡ് ലൂസിൻ അമി നമ്മുടെ അവൈലബിൾ വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ലൂസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നി ഈ ഇപ്സനോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സോ അയാൾ കൈറാൽ പോൾ സിന്തസിസ് നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റീരിയോജനിക് സെൻ്റർ ഓഫ് ഇപ്സനോൾ യൂസിങ് ദ സ്റ്റീരിയോജനിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ലൂസിൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സ്റ്റീരിയോജനിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇപ്സനോൾ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൂസിൻ നിന്ന് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എസ് ഇപ്സനോൾ ഫ്രം എസ് ലൂസിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ് ദ സോ ജസ്റ്റ് ദ മെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ റെട്രോ സെന്തറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓ
अवड़ ना बोंड एन टू प्लस लोट पो सो नमक इन्वेट ये नमक इंगने एक प्रोडक्ट किट्टम थर्ड वन देन हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस हाइड्रोलिसिस ना रखूँगा इन द संभवी क्यों सीओएच ने कुछ चिपर तो ओएच सब्सट्यूशन ना रखूँ नमक लूस इन द स्ट्रक्चर ले एनएच टू बोई अवड़ा ओएच वैरा नमक इन द चीज़े एचओ Next, we are introducing THP derivative for alcoholic protection. Okay, let's see the reaction. So, to the our uh, retention product, th, uh, THP derivative was introduced, and in place of in place of OH, we can see O THP. Okay, then ROH is added. So, what happens? Ester is formed. O T O THP remains there. And CO2H get <coughs> converted into CO2R that is an ester. Then it is reduced through aluminium, uh, aluminium hydroxide. So CO2R get converted into OH. To the product we are adding TSCl in pyridine. So OH get converted into OTS. Then we are reacting it with an acid and also in a base. An epoxide is formed. An epoxide plus a Grignard reagent is formed and the epoxide reacted with Grignard reagent gives us s epsonol so this is the retrosynthetic analysis of s epsonol from sorry uh, s, sorry s epsonol from s leucine hope you'll understand the reaction clearly study the reaction okay this is an important topic and there is a major chance for this question to come so Please don't avoid it. Study the reaction. Next, we are discussing about the classification of asymmetric synthesis. There are four types: substrate control, chiral auxiliary control, chiral reagent control, and chiral catalyst control. Control. So we can discuss each one of them in the next video. Hope you understand the topic. Thank you.